আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব ওষুধ সেবনে পিএইচএ গুরুত্ব সম্পর্কে তো আমরা যে ওষুধগুলো সেবন করি সেগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট ওষুধের জন্য নির্দিষ্ট পিএইচ বরাদ্দ থাকে এবং সেই ওষুধটা যে জায়গায় কাজ করবে সেই জায়গার পিএইচ এর মানের উপর নির্ভর করে ওষুধের পিএইচটা নির্ধারণ করা হয় তো প্রথমে আমরা যে দেখি যে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে বা বিভিন্ন অঙ্গের পিএইচ রেঞ্জটা কেমন হয় প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে চোখের পানির পিএইচ চোখের পানিতে পিএইচ কত ফোর পয়েন্ট এইট থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে তারপর আমাদের যে লালা গ্রন্থি আছে মুখে সেখান থেকে যে লালা খরিত হয় সেই লালার পিএইচ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সিক্স পয়েন্ট সিক্স এইট তারপরে ইউরিনের পিএইচ হচ্ছে আর ইউরিন এবং চোখের পানি পিএইচ সেম ফোর পয়েন্ট এইট থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আমাদের পাকস্থলীর পিএইচটা কিন্তু অনেক কম থাকে কারণ আমরা জানি পাকস্থলীতে অম্লীয় পরিবেশ থাকে পাকস্থলী পাকস্থলীর পিএইচ কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর থেকে টু অপরদিকে যে ইন্টেস্টাইন বা অন্ত্র আছে সের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত সেখানে কিন্তু পিএইচটা থাকে খাড়িও কারণ ক্ষুদ্রান্তে খাড়িও যে রস অগ্নাশয় থেকে যে খাড়িও তরল সেটা আসে আবার হচ্ছে সেখানে গল ব্লাডার বা পিত্তথলি থেকে পিত্তরস আছে এই রসগুলোর কারণে সেই জায়গাটার পরিবেশ বা সেই পরিবেশটার পিএচ হয়ে যায় খাড়িও তো আমরা দেখব ক্ষুদ্রান্তের পিএচ কত সেভেন পয়েন্ট ফোর সেভেন পয়েন্ট ফোর থেকে এইট এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে ক্ষুদ্রান্তের পিএইচ আর আমরা জানি সবাই রক্তের পিএইচ কত রক্তের পিএইচ সেভেন পয়েন্ট ফোর হচ্ছে অ্যাভারেজ ভ্যালু বা আমরা বায়োলজিতে পড়ি রক্তের পিএইচ সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ তো আমরা দেখলাম আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের পিএইচের রেঞ্জ কিন্তু এক এক রকম মানে এক এক অংশে এক এক ধরনের পিএইচ থাকে এবং যে ওষুধটা যে জায়গায় কাজ করবে সেই জায়গার পিএইচের মানের সাথে মিল রেখে ওষুধের পিএইচটা নির্ধারণ করা হয় তো ওষুধ কাজ করার জন্য বা একটা ওষুধ যখন তৈরি করা হয় সেটা আমাদের শরীরে প্রথমে কি হবে আমরা গ্রহণ করার পর সেটা দ্রবণীয় হবে তারপর সেইখানে আইনীকরণ হতে পারে সেখানকার বিয়োজন মাত্রা তারপর হচ্ছে সেখানকার যে বিয়োজিত এবং অবিয়োজিত অনুষ সংখ্যা এই এই ব্যাপারগুলোর ওপর কিন্তু ওষুধের কার্যকারিতা নির্ভর করে তো আমরা দেখতে পাই যে যখন একটা ওষুধ আমরা গ্রহণ করি গৃহীত ওষুধে দুই ধরনের অনু পাব একটা হচ্ছে অবিয়োজিত অনু অবিয়োজিত অর্থাৎ যে পরিমাণে বিয়োজিত হয় বিয়োজিত হওয়ার পরে অবশিষ্ট যে অণুগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে অবিয়োজিত অনু যোগ বাকিটুক হচ্ছে যে পরিমাণ বিয়োজিত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বিয়োজিত অনু অবিয়োজিত এবং বিয়োজিত অনুর মধ্যে যেগুলো অবিয়োজিত অনু থাকে সেগুলোর কার্যকারিতা বেশি অর্থাৎ সেগুলো খুবই কার্যকরভাবে আমাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে এখন আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই হওয়ার কারণ আছে বিভিন্ন ধরনের বাইরে থেকে অ্যান্টিজেন অ্যাটাক করতে পারে এছাড়া একটা কারণ হতে পারে যে কোনো কারণে যদি আমাদের শরীরের যে নির্দিষ্ট পিএচ পরিসর এক এক অংশের যে নির্দিষ্ট পিএচ এই পিএচ পরিবেশটা যদি বাধাগ্রস্ত হয় অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্তের পিএচ সেভেন পয়েন্ট ফোর থেকে এইট অর্থাৎ খাড়িও হবে কোনো কারণে যদি ক্ষুদ্রান্তের পিএচটা অম্লিউর দিকে চলে যায় অর্থাৎ অথবা বেশি খাড়িও অবস্থায় চলে যায় যে নয় দশ এগারো বারো সেই ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা ক্ষতিকারক দিক হিসেবে কাজ করবে তো এই পিএচের যে পরিবর্তনটা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু আমরা ওষুধ সেবন করি আবার পাকস্থলিতে আমরা দেখতে পাই অ্যাসিডিটি যেটাকে আমরা বলি যে যখন বেশি পরিমাণে অ্যাসিড খরিত হয় অ্যাসিডের কারণে পিএচের মান অনেক কমে যায় তখন সেই অ্যাসিডিটিটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু বাইরে থেকে আমরা খাড়িও ওষুধ গ্রহণ করি অর্থাৎ আমরা যে অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ খাই সেগুলো কিন্তু খাড়িও পদার্থ যেগুলো আমাদের পাকস্থলীর অতিরিক্ত অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে প্রশমিত করে লবণ ও পানি তৈরি করে এবং আমাদের অ্যাসিডিটির কারণে যে জ্বালা পোড়া বা ব্যথা হচ্ছিলো সেটাকে প্রশম করে তাহলে গৃহীত ওষুধের কার্যকারিতা নির্ভর করবে হচ্ছে অবিয়োজিত অনুর সংখ্যার উপর যত বেশি অবিয়োজিত অনু তত বেশি কার্যকর ওষুধ এবং আমরা যে জ্বর বা ব্যথার নাশক ওষুধ হিসেবে প্যারাসিটামল খাই প্যারাসিটামল এই ওষুধটা 
আমাদের পাকস্থলীর পিএইচ অর্থাৎ পাকস্থলীর পিএইচ অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফোর থেকে টু এই রেঞ্জের মধ্যে ভালো কাজ করে অর্থাৎ এই রেঞ্জে পাকস্থলীতে ওষুধটা শোষিত হবে যে ওষুধ যে ধরনের পিএইচে কাজ করবে সেই জায়গায় ওষুধটা শোষিত হবে আবার যে জ্বরের ওষুধ আছে ক্লোরোকুইনন ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য যে ওষুধ দেওয়া হয় ক্লোরো কুইনিন এই ওষুধটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্তের ক্ষারীয় পরিবেশে শোষিত হয় অর্থাৎ এই ওষুধটা ক্ষারীয় পরিবেশে ভালো শোষিত হয় বলে সেটি ক্ষুদ্রান্তে শোষিত হবে সেভেন পয়েন্ট ফোর থেকে এইট এই রেঞ্জের মধ্যে ওষুধটা শোষণ ঘটে এবং এভাবে এই ওষুধটা কাজ করে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা নির্দিষ্ট ওষুধে কার্যকারিতার জন্য কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পিএইচ পরিসর দরকার এবং সেই পরিবেশেই ওষুধটা শোষিত হয়ে আমাদের শরীরের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করে তো এছাড়া আজকে আমাদের ওষুধ সেবনে পিএইচের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য